ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെയും നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തോലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എന്റെ നാമം നിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു ഏഴ് സഭകൾക്ക് ആസിയിലുള്ള ഏഷ്യ മേനരിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്ക് കർത്താവ് ദൂത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സഭകളോട് പറയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതിലും അതൊരു പൊതു പ്രസ്താവനയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നു എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു ഓ ഏഴ് സഭകളിലെ ദൂതന്മാർക്ക് എഴുതുകയാണ് ഓരോ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതന്മാർക്ക് എഴുതുകയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവം അറിയാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല ദൈവം അറിയുന്നു നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങൾ കർത്താവ് കാണുന്നു നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ കർത്താവ് അറിയുന്നു നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ കർത്താവ് അറിയുന്നു എല്ലാം കാണുന്നൊരു ദൈവം ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് എന്നെ കാണുന്നതിന് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടുപോയെന്ന് എന്നെ കാണുന്നതിന് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടുപോയെന്ന് ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നവനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ദൈവം അറിയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം അറിയുന്നത് എഫ് എസ് ഹൗസിലെ സഭയുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് കത്താൻ എന്തൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഒന്ന് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു രണ്ട് നിൻ്റെ പ്രയത്നം ഞാൻ അറിയുന്നു മൂന്ന് നിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത ഞാൻ അറിയുന്നു നാല് കൊള്ളരാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തത് ഞാൻ അറിയുന്നു അഞ്ച് അപ്പോസന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടത് ഞാൻ അറിയുന്നു നിനക്ക് സഹിഷ്ണുള്ളതും ഞാൻ അറിയുന്നു ഏഴ് എൻ്റെ നാമം നിത്ത നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞത് ഞാൻ അറിയുന്നു സ്തോത്രം എല്ലാം ദൈവം അറിയുകയാണ് എല്ലാം ഓരോന്ന് കൃത്യം കൃത്യമായി ദൈവം അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാവിലെ നാം എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ ഈ സമയം വരെയുള്ള സമയം നമ്മൾ ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിൽ പോയി ആരോടെല്ലാം സംസാരിച്ചു ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടു എല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നു എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നു ദൈവത്വം വായിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല ദൈവത്വം മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ നോക്കിയാൽ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം അറിയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഥ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അത് മുഴുവൻ അതുപോലെ നടന്ന കഥയായിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരമ്മ നല്ല ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അമ്മയും അപ്പനും അതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് അവർ നാല് പേരെയും വളരെ കാര്യമായി സ്നേഹമായി വാത്സല്യമായി വളർത്തുന്ന നല്ല മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു അവർക്ക് വേദവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരെ ആത്മീയമായ വഴിയിൽ കൂടി നയിക്കും അവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അവർക്ക് നല്ല സതുപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളും വളർന്നു വരികയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അമ്മ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഒരു പുതിയ പാഠം ദൈവമെല്ലാം അറിയുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പാഠം അമ്മ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാല് പേര് അടുക്കൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് തരികയാണ് ടെസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നയാൾക്ക് ഞാൻ നല്ല സമ്മാനം കൊടുക്കും അവർക്ക് ഉത്സാഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആണല്ലോ പിള്ളേരല്ലേ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ ഉത്സാഹമാണ് എന്താ പരീക്ഷ എന്താണ് വളരെ നിസ്സാരമായ പരീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു നെയ്യപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ തരും നെയ്യപ്പം അത് ഓരോരുത്തരും ഈ നെയ്യപ്പം കൊണ്ടുപോയി കർത്താവ് കാണാത്തവരിടത്തിരുന്ന് തിന്നിട്ട് വരണം പിള്ളേർക്ക് രസമായി അവർ നാല് പാട് ഓടി ദൈവം കാണാത്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന് തിന്നിട്ട് വരണം മൂത്തവൻ തിന്നിട്ട് വന്നു അമ്മ ഞാൻ ദൈവം കാണാതെ ഞാൻ തിന്നിട്ട് വന്നു കേട്ടോ മോനെ നീ എവിടെ വെച്ചാൽ തിന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ മുറയ്ക്കുള്ള മാവിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഞാൻ എൻ്റെ കൊമ്പുകളുടെ ചെല്ലകളുടെ ഇടയിൽ കട ഒളിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ ഞാനത് തിന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നു എൻ്റെ മോനെ ഇനി ജയിച്ചില്ല കേട്ടോ എന്ന് തോറ്റുപോയി കാരണം സക്കായി അത്തിമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് കണ്ടല്ലോ കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല നീ എന്ന സ്ഥലം ഒളിവിടമല്ല രണ്ടാമത്തെ വന്നു അമ്മ ഞാനും ജയിച്ചു കേട്ടോ എങ്ങനെയാ മോനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി കുളത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഊളിയിട്ട് അങ്ങ് മുങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഈ അപ്പം തിന്നു മോനെ യോന ദീർഘർഷി സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ
നീ എന്ത് തോറ്റു മൂന്നാമത്തത് മോളാണ് മോള് വന്നു അവൾ പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഞാൻ തിന്ന് കേട്ടോ മോളെ നീ എവിടെ വെച്ചാണ് തിന്നത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് തന്നെ വീടിനുള്ളിൽ ഒരു നിലവറയുണ്ടല്ലോ നിലവറ ആ നിലവറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെന്നു അവിടെ കുറ്റ കുറ്റി ഇരുട്ടാണ് ആ ഇരുട്ടത്ത് അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുട്ട് തിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തിന്നു മോളെ നീ വായിച്ചിട്ടില്ലേ നിലവറയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞത് പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കുമെന്ന് നിലവറയ്ക്കകത്ത് ആരും കേൾക്കാതെ പറഞ്ഞത് പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കുമെന്ന് നീയും തോറ്റു കിളയ മോൻ വന്നു അവൻ അപ്പം തിന്നിട്ടില്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൻ അവൻ അപ്പം അമ്മയുടെ നേരം നീട്ടി അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് സമ്മാനവും വേണ്ട എന്ത് പറ്റി മോനെ ഞാൻ എവിടെ പോയിരുന്നാലും ദൈവം എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ എല്ലാം എവിടെ പോയിരുന്നാലും ദൈവം എന്നെ കാണുന്നു ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എവിടെ ഞാൻ പോയി മറിഞ്ഞിരുന്നാലും ദൈവം എന്നെ കാണുന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഇതാണ് ജയമെന്ന് പറയുന്നത് നീ ആ ജയിച്ചത് ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു ദൈവമേ നീ എന്നെ കാണുന്നു ദൈവമേ നീ എന്നെ കാണുന്നു പിള്ളേരെ കൊണ്ട് നാലുപേരെ കൊണ്ട് ഈ വാക്കി കയറ്റി പറയിപ്പിച്ചു ഇളയ മോനെ സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു ചെറിയ കഥയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ലളിതമായ ഒരു കഥ ഈ കഥയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഏത് ഇരുട്ടത്തും ഏത് രാത്രിയിലും അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ നാം എത്ര ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തിരുവനന്തപുരം എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അവളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊന്നുകളെയും ഞാൻ ഉൾപ്പൂകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവനെന്ന് സകല സഭകളും അറിയും ഞാൻ ഹൃദയങ്ങളെയും ഉൾപ്പൂകളെയും ആരായുന്നവനെന്ന് സകല സഭകളും അറിയും ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു ഉൾപ്പൂകളെ അറിയുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള ആ പൂവിൻ്റെ ഉള്ളറയിലുള്ളതായ അതിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും അകത്തുള്ളതായ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പൂവുകളെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പൂവുകളെയും ഞാൻ ഉൾപ്പൂവുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവൻ ആരായുന്നവനെന്ന് സകല സഭകളും സകല സഭകളും അറിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും നോക്ക് വായിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ആദ്യത്തെ വാക്യം മുതൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങളാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നീ അറിയുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നീ അറിയുന്നു എന്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എന്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എന്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു എന്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു യഹോവേ നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എന്റെ നാവിന്മേലില്ല യഹോവേ നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എന്റെ നാവിന്മേൽ ഇല്ല നീ മുമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടച്ചു മുമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു അതെ എനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു നീ എപ്പോൾ എന്റെ കാണുന്നതായ കാര്യം എനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം അത്യന്ത ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകാനാണ് തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും നിന്റെ സന്നിധാനം വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടി ഞാൻ ഒളിക്കാൻ പറ്റും പറ്റുകയില്ലല്ലോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് പാതാളത്തിൽ എന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് പാതാളത്തിൽ എന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉഷസിൻ ചിറക് ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് എന്ന് പാർത്താൽ ഞാൻ ഉഷസിന്റെ ചിറക് ധരിച്ച് പ്രഭാതത്തിന്റെ ചിറക് ധരിച്ച് സമുദ്രങ്ങളുടെ അറ്റത്ത് എന്ന് പാർത്താൽ അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ പിടിക്കും നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ പിടിക്കും ഇരുട്ട എന്നെ മൂടിക്കളയട്ടെ ഇരുട്ട എന്നെ മൂടിക്കളയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും വെളിച്ചം എന്റെ ചുറ്റും രാത്രി ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം എന്റെ ചുറ്റും രാത്രിയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇരുട്ട് പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കയില്ല കർത്താവേ ഇരുട്ട് പോലും നിനക്ക് മറവാകയില്ല ഏത് ഇരുട്ടിലും നീ എന്നെ
മിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്രയോ അഗാധമായ ചിന്തകളാണ് ഇത് ഈ പരിചയം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു അത് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സംഘത്തിൽക്കാരൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നതിനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് അവൻ ഹൃദയങ്ങളെ ചോദന ചെയ്യുന്നു അവൻ ഉൾപ്പുകളെ ചോദന ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദാനിയ പ്രവാദ ദിവസം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ബേസസ് രാജാവിനെ കാണാം ബേസസ് രാജാവ് രാജാവും രാജാവിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളും രാജാവിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരും രാജാവിൻ്റെ സജീവന്മാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു വലിയൊരു വിരുന്നാഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു വലിയ വലിയൊരു വിരുന്നശാല വലിയൊരു വിരുന്നാഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങ് എറുസേമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായ ദേവാലയത്തിലെ യാഗപീഠത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതായ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ മദ്യം പകർന്നിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ അശുദ്ധി പകർന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കുടിച്ച് മതിച്ച് പൊളച്ച് രസിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ആ ആ വിശാലമായ ശാലയുടെ ഒരു വശത്ത് ചുമരിന്മേൽ ഒരു കൈപ്പത്തി കാണാം എല്ലാവരും അമ്പരപ്പെട്ടു എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കൈപ്പത്തി അമ്പരപ്പോട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പത്തി മാത്രം കാണാം വലിയൊരു പ്രകാശം അതിൻ്റെ മറ്റത്തിൽ ഒരു കൈപ്പത്തി പിന്നെയും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അപ്പോഴാണ് അതിൽ എന്തോ എന്ന് എഴുതുന്നു ആ കൈപ്പത്തി എന്തോ എഴുതുന്നു എന്താണ് എഴുതിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് പിന്നീട് ദാനിയേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള ദാനിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവപുരുഷൻ വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മെനെ മെനെ തെക്കേ ലൂഫർസീൻ മെനെ മെനെ തെക്കേ ലൂഫർസീൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ രാജ്യം വിഭജിച്ച് മേതിർക്കും പാസികൾക്കുമായി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മെനെ മെനെ തെക്കേ ലൂഫർസീൻ വായിച്ചേ ആകയാൽ അവൻ ആ കൈപ്പത്തി അയച്ച് ഈ എഴുത്ത് എഴുതിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുത്തോ മെനെ മെനെ തെക്കേൽ ഊഫർസീൻ കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥമാവിയത് മെനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നിന്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി ദൈവം നിന്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു തെക്കേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തെക്കേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി ദൈവം തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു പെറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ രാജ്യം വിഭാഗിച്ച് രാജ്യം ഞാൻ വിഭജിച്ച് മേദ്യർക്കും പാഴ്സികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മേദ്യർക്കും പാഴ്സികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മെനെ മെനെ തെക്കേൽ ഊഫർസീൻ ഇത് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ആജ്ഞയായിരുന്നു ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ ദൈവിക വചനമായിരുന്നു ദാനിയേൽ അത് വായിച്ചു രാജാവിൻ്റെ കാൽമുട്ടുകൾ ആടാൻ തുടങ്ങി രാജാവ് ഭയന്നു പോയി പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ പാർസി സൈന്യം വന്ന് ബാബേലിനെ ആക്രമിച്ചു ബേസസ് രാജാവിൻ്റെ ആ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു അന്നു മുതൽ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമായി ആധിപത്യം ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം പോയി പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ആധിപത്യത്തിൽ വന്നു ദൈവം അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ദൈവം എഴുതി വെച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എൻ്റെ കർത്താവെ നീ എന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കിയാൽ കുറവുള്ളനായി കാണുമോ നാം ഭയന്നു പോകും സത്യം നാം ഗ്രഹിച്ചാൽ നാം ഭയന്നു പോകും അയ്യോ കർത്താവെ എനിക്കിനി ഒരുങ്ങാൻ നേരമുണ്ടോ എനിക്കിനി ഒരുങ്ങാൻ സമയമുണ്ടോ കർത്താവെ നിന്റെ തുലാസിൽ ഞാൻ കനമില്ലാത്തനായി കാണുന്നു തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി കുറവുള്ളവനായി കാണുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ അത് എനിക്ക് പരിഹരിച്ച് കിട്ടണമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുറവുള്ളവനായി കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വിദ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു വിദ്യ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തുലാസിൻ്റെ തട്ടിൽ കയറി നിൽക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിർക്കരത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുലാസിൻ്റെ തട്ടിൽ കയറി നിന്ന് നിന്നാൽ വേറെ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടു വെച്ചാലും ഈ തുലാസിൻ്റെ തട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും താണ് തന്നെ ഇരിക്കും ഒന്നും ഒപ്പമാകുകയില്ല നിങ്ങൾ പാവിയാണ് ഞാനും പാവിയാണ് ഞാനും ജീവിതത്തിൽ അനേകം അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇനി തിരുത്താനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അറിയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ആണിപ്പാടുള്ള കരത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുലാസിൻ്റെ തട്ടിൽ കയറി നിന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ തുലാസിൻ്റെ തട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കുറവുള്ളവനായി കാണുകയില്ല അവിടെ യേശു
അവർക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതായി പോകുന്നല്ലോ അവർ അലസരായി തീരുന്നല്ലോ ദൈവമേ എൻ്റെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാകുന്നില്ലല്ലോ ചീത്തയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അവ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെയും ഐക്യമരുന്നിൻ്റെയും അടിമകളായി തീരുന്നുവല്ലോ നഗരണിയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങ് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രേമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ലോ അങ്ങ് ചെറുപ്രായത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രേമവും പ്രണയവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിവില്ലാത്ത ഏതെല്ലാമോ ചില മോഹത്തിൻ്റെ വലയങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അവർ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകരും മക്കളെ ഓർത്ത് കരയുന്നു എന്ത് വേണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും യേശുവും മുപ്പിരിച്ചരടായി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ചരടിൻ്റെ കരുത്തോടുകൂടി ആ ഭവനം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തും അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ അവർ കാണും അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ അവർ കാണും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കാണത്തക്കണമാണോ നമ്മുടെ ഭാര്യ അവർത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങനെയാണോ യേശുവിനെ കാണത്തക്കണം മക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നിൽ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളിൽ അനേകം പേര് മക്കളുള്ളവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ അനേകർ വിവാഹിതരാണല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിവാഹിതരായവരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ഹൃദയമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ഹൃദയവുമായി എന്നാൽ സങ്കടകരമായ കാര്യം വളരെ വേദനാകരമായ കാര്യം എന്താണ് അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് കൂത്താടി വന്ന് ഭാര്യയെ തല്ലുന്നു മർദ്ദിക്കുന്നു എന്തിന് ആർക്കറിയാം എന്തിനെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ഭർത്താവ് തല്ലുന്ന ഭർത്താവിന് പറഞ്ഞുകൂടാ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചു അല്ലേ നിനക്ക് ഒരുപാട് വേദനിച്ചുവല്ലേ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറ്റ പറ്റിയത് പിഷാദിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എല്ലാം വെറും മണ്ടത്തരമായ വാക്കുകളാണ് പിഷാദി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയതല്ല നീ തന്നെ പോയതാണ് നീ തന്നെ പിഷാദിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതാണ് നീ പിഷാദിൻ്റെ വലയിലേക്ക് നീ തന്നെ സ്വയം പോയി ചാടിയതാണ് അനേകരും സ്വയം ചാടി നശി നശിക്കുന്നു സ്വയം അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടി നശിക്കുന്നു അനേകരെ പ്രണയക്കുരുക്കളിൽ അഴിയാക്കുരുക്കളിൽപ്പെട്ട് ഒലയുന്നു ജീവിതം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ മനസ്സിലാവുകയുമില്ല എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും ഇവിടെ മനം തിരിയുകയുമില്ല കാരണം ഒരു മായാജാലത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർ അങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മനസ്സിനെ വികലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല എത്ര അപ്പൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചു സുശേഷന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ മായാജാലത്തിൽപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ മയക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ ആ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചാൽ പിന്നെ വലുത് നിങ്ങൾ അറിയുമോ അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ല ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവാവ് അവൻ ബോംബെയിൽ ട്രെയിനിൽ കയറിയതാണ് കുറേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ അടുക്കൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ചു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആരോ കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മേടിച്ചു അതോ അയാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചെന്ന് മേടിച്ചതാണോ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മേടിച്ചു അയാൾ ആ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അയാൾ അപ്പോൾ മേടിച്ചതായ വേറൊരു വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഈ കൂടെ ഇരുന്ന് അയാൾ കൊടുത്തു അയാൾ കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വെറുതെ തന്നതല്ലേ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടിച്ച യൗവനക്കാരൻ അവൻ നല്ല മയക്കത്തിലായി സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു നടന്ന കാര്യമായി പറയുന്നു സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു മയങ്ങിപ്പോയി എപ്പോഴോ അവൻ ഉണർന്നപ്പോൾ ഈ അടുത്തിരുന്ന ആൾ കാണുന്നില്ല നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ബാഗ് കാണുന്നില്ല ബാഗിൽ എ ടി എം കാർഡുണ്ട് അവൻ്റെ പാസ്പോർട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ചില ഓഫീസിലേക്കുള്ള ചില രേഖകളെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ആ ബാഗോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു കഷ്ടം കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എത്ര എത്ര സ്നേഹമുള്ളവരാണെന്ന് ഭാവിച്ചാൽ പോലും ആരെങ്കിലും തരുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു പോകരുത് അത് യാത്രയിൽ ട്രെയിനിലോ ഈവൻ പ്ലെയിനിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്നും കുടിക്കണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും മായാജാലമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യല്ലോ ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
വെയിൻ റിയലൈസേഷൻ ആകരുത് വ്യർത്ഥമായി ബോധ്യമാകരുത് അത് വ്യക്തമായി വളരെ കൃത്യമായി യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സാക്ഷ്യമായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം ഇത് ഇവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു വസിക്കുന്നു ഇവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വ്യർത്ഥമായ ഈ വ്യാജ സ്വപ്നങ്ങളിലോ വ്യാജമായ ചിന്തകളിലോ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചു പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശു ജീവനുള്ള ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നു ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമാണ് സങ്കീർത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒൻപത് വായിക്കാം സങ്കീർത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒൻപത് ദുഷ്ടൻ്റെ ദുഷ്ടത തീർന്നു പോകട്ടെ നീതിമാനെ നീ ഉറപ്പിക്കണമേ നീതിമാനായ ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ദൈവം കാണുന്നു നമ്മുടെ അകത്തെ അവയവങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികളെ ദൈവം കാണുന്നു എല്ലാം കാണുന്നു ചിന്തകളെ കാണുന്നു നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ കാണുന്നു നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഭാവഹാവാദികൾ ദൈവം ഭാവവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാവവും എല്ലാം ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നു ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നതാണ് ഈ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് പറയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ആ സീലെ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു സ്തോത്രം നീ ധനവാനാകുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നീ ധനവാനാകുന്നതാണ് നിൻ്റെ ധാരണ പക്ഷേ നീ ദരിദ്രനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോധിക്ക സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിൽ പറയുന്നു നീ ധനവാനാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നീ ദരിദ്രനാണ് നീ നല്ല കണ്ണുകാഴ്ചയുള്ളവനാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നീ കുരുടനാണ് നീ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നിനക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ല നീ നഗ്നനാണ് നീ നല്ല ഭാഗ്യവാനാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നു നീ അരിഷ്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് ധനവും മറ്റ് ഈ വെള്ളയുടുപ്പും എല്ലാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ഞാനവിടെ ബുദ്ധി പറയുന്നതാണ് വിലോധിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ഉപദേശം തരികയാണ് ഇന്ന് യുവാക്കൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാനാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് നേരം ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നിത്യനായ ദൈവത്തിന് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കത്ത കണ്ണുകൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് തീ കിടത്ത കണ്ണുകൾ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപത്തിൻ്റെ രസം ഊറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ പാപത്തിൻ്റെ ആസക്തി ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ പാപത്തിലേക്കുള്ള മോഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ തിന്മയ്ക്കുള്ള വാൻസ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടോ ചിന്തിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു എല്ലാം കാണുന്നു യേശുവിനെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു പ്രവൃത്തി അറിയുന്ന ദൈവം ചിന്തകൾ അറിയുന്ന ദൈവം വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവം വികാരങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവം എന്താണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റ് കാണാനല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയല്ല നാം അവിടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ദുഃഖത്തോടെ കർത്താവ് നോക്കുകയാണ് നാം ഈ പോകുന്ന പോക്ക് അനർത്ഥത്തിലേക്കാണെന്ന് കർത്താവിനറിയാം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പോക്ക് നാശത്തിലാണ് ചെന്ന് എരുന്ന് കർത്താവിനറിയാം കർത്താവെല്ലാം കാണുന്നു വലിയൊരു അത്യഗാധമായ അഗാധ ഗർത്തം അവിടെ കാണുന്ന കർത്താവ് വലിയൊരു കുഴി കാണുന്നു ആ കുഴിയിലേക്ക് നരകത്തിൻ്റെ തീ കുഴിയിലേക്ക് എന്നാൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കർത്താവ് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിൻ്റെ പോക്ക് അപകടമാണ് ഈ പോക്കിൽ നീ പോയാൽ നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകും കുഞ്ഞെ നീ വേഗം മനം തിരിയുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു വേഗം മനം തിരിയുക ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നീ മടങ്ങി വരിക നിൻ്റെ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ നിൻ്റെ ഹൃദയം മാറട്ടെ എല്ലാവരും മാറും എല്ലാം മാറും മാറാത്ത ദേശ് മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ സഹായികൾ മാറും ഇന്നത്തെ ഉപകാരികൾ മാറും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായവസ്ഥ നേരിട്ടുന്നവർ മാറും ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാറും എല്ലാം മാറും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വിട്ടുപോകും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വിട്ടുപോകും ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിട്ടുപോകും മാതാപിതാക്കൾ വിട്ടുപോകും ആരും കൂടെ ഇല്ലെന്ന് വരും സ്നേഹിതന്മാർ വിട്ടുപോകും കൂട്ടുകാർ മറന്നിടും സ്നേഹിതർ കൈവിട്ടുപോകും മാതാപിതാക്കളും മറന്നുപോകും എല്ലാം 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 പോകും പക്ഷേ മാറാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഹാലോ യാ ദൈവത്തിന് കർത്താവായ യേശുവാണ് മാറാത്തവനായ യേശുവിനെ പിടിക്കുക നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകാത്തവനായ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ നാഥനായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഈ ഹൃദയം തുറന്ന് യേശുവേ നീ എൻ്റെ കർത്താവ് നീ എൻ്റെ രക്ഷകൻ നീ എൻ്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ഊറ്റിയത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് രക്തം
ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാവി ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ആയുസ് ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നു എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവേ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കണമേ ഇനി ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല കർത്താവേ ഞാൻ തന്നു തന്നു തിരി എടുക്കുകയില്ല ഇതാ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു എന്നെ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ നാദാവട്ടേറെ ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും എനിക്കുണ്ടല്ലോ നിനക്കറിയാമല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വേദനകൾ എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാര്യ എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള ഭാര്യ എനിക്കുണ്ട് അനേകം അനേകം വിഷാദ സങ്കുലിതമായ ഭാരങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവേ നീ മനസ്സറിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ വേദനകൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗം മാറ്റണമേ കർത്താവേ എന്നോട് നീ മനസ്സലിയണമേ കർത്താവേ നീ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരണമേ എന്നെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥായി ഇന്നു മുതൽ നാഥായി ഇന്നു മുതൽ എൻ്റെ യേശുവേ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ മാത്രം മകാലലൂയ ജീവനുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ മഹത്വപൂർണമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള ദൈവമേ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ മക്കളെ എല്ലാം തൊടണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആശീർവദിക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ അവിടുത്തെ കറവിയിൽ കാത്തുകൊള്ളണമേ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറവിയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആമീൻ ഹലോയ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്